ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ടിപ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീനോടൊപ്പമാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ടിപ്സ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാവിലെ കുറേ നേരത്തെയൊന്നും എണീക്കാറില്ല കുറേ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീക്കാറുള്ളത് എണീച്ചാൽ തന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കിച്ചണിൽ കയറാറുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രാത്രി ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയും ഞാൻ ചിരകിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെമ്മീനും ചോറും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐസ് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ചെമ്മീന് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളയാനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെമ്മീന് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാടുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞ് പോലുള്ള പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളയണം വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് കളഞ്ഞ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ചോറ് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ മുഴുവനായതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ചോറ് അലിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കറിക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറാണ് ഞാൻ കറക്കി അരക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ചരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാവ് അരപ്പൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായി കല്ല് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചിരകിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കും ആവശ്യത്തിന് സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഐസ് അലിഞ്ഞ ശേഷം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും മുളകും മല്ലിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി ചോറ് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറ് നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐസൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ചോറ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് ചോറ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവൻ ഞാൻ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നല്ല പോലെ നല്ല പുട്ട് പൊടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ചോറ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ പുട്ടുപൊടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുട്ടുപൊടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ അളവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് ചോറ് പൊടിച്ചത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒന്നര കപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയും കൂടി ഈക്വൽ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചെറിയൊരു അളവിൽ വെള്ളം മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നനവുണ്ട് ചോറിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു അളവിൽ മാത്രമേ വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
രാത്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് രാവിലത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചോറൊന്ന് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അരക്കാനിട്ട കറിക്കുള്ളത് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അരവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് അരക്കാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കഴുകാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ കുറച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയാം ചരിച്ചിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുമിച്ച് തന്നെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പ് സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂ പോലുള്ള പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ല പുട്ടാണിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ചോറുണ്ട ചോറ് വെച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കറിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ ചിലവിട്ടത് ഇനി എനിക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ വരെ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ലോണം അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇഞ്ചിയിൽ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉരച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് രാത്രി ഭക്ഷണമാണ് അതിനും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം റെഡിയാവും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് രാ പകൽ ഒരു മണിക്കൂർ രാത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചിലവിടുന്നുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഹോബീസ് റിലി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക ആ കിച്ചണിൽ കുറഞ്ഞ സമയം പറ്റുന്ന അത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോളിസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും കത്തിയോ ഗ്രേറ്ററോ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സ്പൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയ ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ക
അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പാത്രം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത എടുത്ത് നനവില്ലാതെ എടുത്ത ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓയിലും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മിക്സി പ്രീതിയുടെ സോഡിയാക്കുക മിക്സിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉള്ളി അരിയുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഈ സ്ലൈസറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസർ ബ്ലേ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി അരിയുന്ന കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മുടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയ ഉള്ളി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉള്ളി അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഇതിൽ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ നേരിയതായിട്ട് അത്രത്തോളം തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാറില്ലേ അത്രയും തിന്നായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓനിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് റെഡിയായി ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളി അരിയാണ് അപ്പോൾ തക്കാളിയും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം തക്കാളി അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഒരു തക്കാളി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുകയേ വേണ്ടോ അത് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത പാത്രത്തിലൊരു സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ സ്റ്റിക്കർ അടർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടിപ്പ് അപ്പോൾ ആ പാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും മഗ്ഗാണെങ്കിലും എന്ത് പാത്രമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടർന്ന് കിട്ടും ഒരു വശത്തും ചെറുതായി വിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ അത് ഈസി ആയിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു പശ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കാം തിളക്കുന്നവരെ പൊടിയിടരുത് വെള്ളം നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചായപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടരുത് നല്ല പോലെ വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം മാത്രം ഇടുക അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മളതുപോലെ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹോബീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെമ്മിനിവിടെ റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് കുക്കർ റൈസ് ഹോട്ട് പോട്ടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഗരം മസാലയും വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ചായാലും മതി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അരി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുത്ത അരിയാണ് നല്ല പോലെ കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആയിരുന്നു നല്ല നീളമുള്ള അരിയായിരുന്നു അതിനെ അവന് പൊടിച്ച് പൊടിപൊടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഈ അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അരീൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ പണിയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അരി ഇട്ടെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും അരി ഇട്ട ശേഷം വരെ വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു പാകം നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോറിന് പാകത്തിന് ഉപ്പുമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നെയ്യ് അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ നെയ്ച്ചോറ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെയ്യിൻ്റെ നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും വരണമെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സമയം സ്റ്റവിൽ തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിറച്ച് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തിളച്ച് നല്ല പോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഹോട്ട് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിറച്ച് തിളഞ്ഞ് തിളച്ചാൽ മാത്രമേ ആവി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവി നല്ല പോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഹോട്ട് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പാകത്തിന് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും നല്ല നെയ്ച്ചോറായിട്ട് നല്ല ചോറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചോറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് പോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല നമുക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പേടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ട് പോട്ട് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി ഇന്ന് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോകുന്ന അത്രയും ഒന്നും പൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ടിപ്പ് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചോറ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉള്ളി മാത്രമേ നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ചെമ്മീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോറ് ഒറ്റ ലെയറായിട്ടേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ അധികം ഒന്നും ചോറില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ലെയർ ഒരു ലെയറായിട്ട് മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ മേലെ ഒരു ലെയർ മാത്രമായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും വിതറി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ദമ്മ് വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അനക്കാതെ വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ദമ്മായിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ ഒരു പാത്രം ദമ്മയാണ് നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള പാത്രമാണ് ഈ ഒരു മൂടിയുടെ മേലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്ക ഒഴിച്ച് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് ദം ചെയ്ത് ദം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മൂടി തുറക്കാതെ തന്നെ അതേ ദമ്മിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു ടിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ലാസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊന്നും കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ നാൾ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഒന്നും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ടിപ്പും കൂടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനേക്കാളും മട്ടനേക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈ ടിപ്സ് പത്ത് ടിപ്സ് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് അറിയിക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്ലോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ടിപ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ അതുകൂടി ചെയ്യണേ പ്ലീസ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ടിപ്സ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രമേ ഞാൻ കിച്ചണിൽ ചിലവിടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരം ഒരു മിനിറ്റ് ലെമണൈഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കി അതും കൂടി